ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அனலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அனலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஷார்ட்டாக என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அனோவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனோவாவில் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஒன் இஸ் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும்தான் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அதாவது காலம் வைஸ் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ரோ வைஸும் பண்ணுவோம் காலம் வைஸும் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா அனோவால் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ எப்பயுமே நம்ம ஹைப்போதிசிஸ் எடு எப்படி எடுப்போம்னா நல் ஹைப்போதிசிஸ்னு எடுப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் அதில் வந்து பாப்புலேஷன் மீன்ஸ்லாம் எப்படி எடுப்போம் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுப்போம் பாப்புலேஷன் மீன்ஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா தர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிவன் மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் நம்ம எப்பயுமே எப்படி அஷம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல்ட்டாக அதாவது மீன்ஸோட வேல்யூஸ்லாம் நாட் ஈக்குவல்ட்டாக எடுப்போம் பாப்புலேஷன் மீன்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் அப்படி இல்லைன்னா தர் இஸ் எ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுப்போம் ஏன்னா நாட் ஈக்குவல்ட்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ தர் இஸ் ஏ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிவன் மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுப்போம் ஸோ இப்போ அணுவ ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அது என்னென்ன ஸ்டெப் வைஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபைன் பண்ணிக்கணும்னா நம்ம கேபிட்டல் என் ஃபைன் பண்ணும் கேபிட்டல் என் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்டு டி டோட்டல் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் எத்தனை அப்சர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கவுண்ட் பண்ணி என்னன்னு போட்டுப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு டி என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்க எல்லா அப்சர்வேஷனையும் ஆட் பண்ணி போடுறது தான் என்னென்னா டி நெக்ஸ்ட் என்னென்னா கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபைன் பண்ணுவோம் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் பார்த்திங்கன்னா டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் நிறைய புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஜி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என்னன்னு கொடுப்பாங்க எப்படி வேணால் நீங்கள் போடலாம் நோட்டேஷன்ஸ் ஆனால் எப்படி போடுறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதுதான் வந்து என்னென்னா கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைன் பண்ணோம்னா டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எப்படி எழுதுனா எஸ்எஸ்டி அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் T square divided by n அப்படின்னா என்னென்னா கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கேல்குலேட் த அடுத்து என்ன ஃபைன் பண்ணோம்னா காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எப்படி டினோட் பண்ணுறோம்னா எஸ்எஸ்சி டினோட் பண்ணுவோம் சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் இங்கே இருக்க என் ஒன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒவ்வொரு காலம்லேயும் உங்களுக்கு என்னென்ன எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து என்னென்னா என் ஒன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலமில் உங்களுக்கு சிக்ஸ் இருக்கும் அப்போ இங்கே என்னென்னு போட்டுப்பீங்கன்னா சிக்ஸ்ன்னு போட்டுப்பீங்க இந்த காலமில் உங்களுக்கு ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ இங்கே என்னென்னு போட்டுப்பீங்கன்னா ஃபைவ்னு போடுங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஈச் காலம் தான் என்னென்னா என் ஒன் அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன போடுவோம்னா அனோவா டேபிள் போடுவோம் இதுதான் என்னென்னா அனோவா டேபிள் அனோவா டேபிள் பார்த்திங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் வேரியன்ஸ் ரேஷியோ எஃப் வேரியன்ஸ் ரேஷியோ நம்ம இந்த அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் எல்லாம் என்ன ரேஷியோ தான் யூஸ் பண்ணுவோம்னா எஃப் டெஸ்ட் ரேஷியோ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பிட்வீன் காலம்ஸ் எஸ்எஸ்சி அதாவது காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் சி மைனஸ் ஒன் C அப்படிங்கனா எத்தனை ரோஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் வந்து என்னென்னா சி நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா எம்எஸ்சி ஈக்குவல் டு எம்எஸ்சி மீன்ஸ் சம் ஆஃப் காலம் மீன்ஸ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ டிவைடட் பை இதோட வேல்யூ எஸ்எஸ்சி டிவைடட் பை சி மைனஸ் ஒன்று நெக்ஸ்ட் வித்தின் காலம்ஸ் எஸ்எஸ்இ அப்படின்னா என்னென்னா எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் என் மைனஸ் சி என் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் மைனஸ் சி என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எம்எஸ்இ எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுனா இதோட வேல்யூ டிவைடட் பை இதோட வேல்யூ ஸோ அதுதான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் எஸ்எஸ்சி நம்ம
இது உங்களுக்கு பெருசாக இருந்தேன்னா இது நியூமரேட்டர் இது சின்னதாக இருந்ததுன்னா இது டினாமினேட்டர் ஓகேவா இதை போட்டு எஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒன்று தான் இப்போ எதை நீங்கள் நியூமரேட்டரில் போடுறீங்களோ அதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இப்போ நீங்கள் எதை நியூமரேட்டரில் போடுறீங்கன்னா இதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே ஃபைண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா அப்போ அந்த வேல்யூ கம்மா கீழே டினாமினேட்டரில் என்னது எம்எஸ்சி போடுறீங்களா அதோட வே அதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இது இப்போ இது ரெண்டையும் போட்டு டேபிள் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த எஃப்ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே உங்களுக்கு ஒன்றை விட ஹையராக தான் இருக்கும் எப்பயுமே இப்போ இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ரெண்டு போடுறீங்கள இப்போ இதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கமா இதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நீங்கள் நியூமரேட்டரில் எது போடுறீங்களோ அதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் கமா டினாமினேட்டர் போடுறதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் செகண்டாக போடணும் இப்போ கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணும் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது ஒன் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு கொஷினில் அவங்க வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டா நீங்கள் அந்தந்த டேபிள் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கொஷினில் எதுவுமே கொடுக்கலன்னா நீங்கள் ஃபைவ் பர்சன்ட்டே ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நியூமரேட்டர்ஸோடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இது வந்து என்னென்னா டினாமினேட்டர்ஸோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ அந்த இப்போ நியூமரேட்டரில் உங்களுக்கு இப்போ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபைவ் கம் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபைவ்க்கு நேராக சிக்ஸுக்கு நேராக என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் வந்து உங்களோட டேப்லேட்டட் எஃப் வேல்யூ சரிங்களா அப்போ இந்த டேப்லேட்டட் எஃப் வேல்யூ நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க டேப்லேட்டட் வேல்யூவை விட நீங்கள் கால்குலேட்டட் பண்ண வேல்யூ வந்து லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா கால்குலேட்டட் வேல்யூ இந்த டேபிள் வேல்யூவை விட லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா ஹெச் நாட் என்ன ஆகும்னா அக்செப்ட் ஆகும் அப்படி இல்லை உங்களோட கால்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து இந்த டேப்லேட்டட் வேல்யூவை விட ஹையாக இருந்ததுன்னா ஹெச் நாட் என்ன ஆகும்னா ரிஜெக்ட் ஆகும் ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா ஹெச் ஒன் என்ன ஆகும்னா அக்செப்ட் ஆகும் ஓகேங்களா கால்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து டேப்லேட்டட் வேல்யூவை விட லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா ஹெச் நாட் இஸ் அக்செப்டட் சப்போஸ் அக்செப்ட் அக்செப்டட் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் டேப்லேட்டட் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா ஹெச் நாட் இஸ் ரிஜெக்டட் ஸோ ஹெச் ஒன் இஸ் அக்செப்டட் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி எழுதிப்பீங்க ஹெச் நாட் இஸ் ஹெச் ஒன் இஸ் அக் ஹெச் ஒன் இஸ் அக்செப்டட் ஓகேங்களா இதுதான் என்னென்னா அனலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ப்ராப்ளம் போடுவோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே